ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு லேனட்ஸ் ஃபேக்ட்ரி இன்றைக்கி இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எஸ்பிஎஸ்எஸ் மூலிமா அதாவது ஒரு எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டாவை எப்படி எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நான் கிளியர் பண்ணுறேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சிலர் வந்து வீடியோஸும் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் டுடே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸலில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய பேர்கிட்ட வந்து டேட்டாஸ் வந்து சேமரித்து வைக்கிறாங்க அப்படி சேகரித்து வைக்கக்கூடிய டேட்டாவை எக்ஸலில் வந்து ரைட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து அப்படியே வந்துட்டு நான் எடுத்து வந்து எஸ்பிஎஸ்எஸ் கொண்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் இயற்கையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்பிஎஸ்எஸ்லேயே நம்ம டேரெக்டாக போய் டேட்டாஸ் வந்து நம்ம என்ட்ரு பண்ண முடியும் பட் எக்ஸல் வந்து ரொம்ப ஃபேமிலியாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா எக்ஸலில் வந்து டேட்டாவை என்ட்ரு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த டேட்டாவெல்லாம் நான் வந்து திரும்ப வந்து எஸ்பிஎஸ்எஸில் வந்து நான் டைப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ரொம்ப கொஞ்சம் நிறையா லென்த்தியாக போகும் ப்ராசஸ்ஸு ஸோ இல்லை எனக்கு எக்ஸல் இருக்கிற டேட்டாவை அப்படியே வந்து எஸ்பிஎஸ்எஸ் கொண்டு போகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்ததுன்னா எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷனும் எஸ்பிஎஸ்எஸில் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து எப்படி எக்ஸல்ல இருந்து எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு வந்து டேட்டாவை இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் நீங்கள் லேர்னர்ஸ் ஃபேக்ட்ரி சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூட இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நான் நினைக்கிறேன் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்கும்போது எங்களுக்கும் வந்து ஒரு என்கரேஜிங்காக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு தான் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஸோ இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த விஷயம் ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு எக்ஸலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டாவை வந்துட்டு எப்படி நம்ம எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இந்த எஸ்பிஎஸ்எஸ்ஸில் வந்து டேட்டாவை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறக்கு அதாவது எக்ஸல் ஃபார்மேட்டாக அல்லது எனி அதர் ஃபார்மேட் என்ற வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து இப்போது எக்ஸலில் ஒரு டேட்டா வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டேட்டா வந்து நீங்கள் எக்ஸலில் எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு வேரியபிள் அல்லது காலம் வைஸாக நீங்கள் பேச்சு அந்த ஃபார்மேட் படி நீங்கள் வந்து டேட்டா அசைன் பண்ணி நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட் வச்சுருந்தீங்க அதாவது எக்ஸல் டாக்குமெண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஷீட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதை வந்து நீங்கள் ஈஸியாகவே எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி இல்லை நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு டேட்டா வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலம் வைஸாக நீங்கள் வந்து ஒரு வேரியபிள் நேம்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக கொடுத்து அதுக்கு வந்து நம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் அசைன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த டேட்டாவை நீங்கள் வந்து எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அப்படி நீங்கள் அந்த ஃபார்மேட்டில் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த எக்ஸல் டேட்டாவை எப்படி எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு வந்து ஃபார்மேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ என் என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸல் சீட் இருக்கு ஸோ அந்த எக்ஸல் சீட் வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு டேட்டா வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேங்கிறதுலேருந்தே சொல்லித்தரேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு டேட்டா வந்து என்டர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து அந்த டேட்டா வந்து எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன்னா ஹைட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஹைட் இந்த சென்ஸ் உங்களுடைய ரிசர்ச் பார்ட்டிசிபேண்ட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து அவங்களுடைய ஹைட் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு டேட்டாவை நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்து டேட்டா எக்ஸலில் வச்சுருக்கீங்களோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஹைட் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ஹைட் எப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா வந்து அவங்களுடைய ஹைட் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன் நான் சென்டிமீட்டர் பேஸில் வந்து நான் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டிசிபெண்ட் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் அண்ட் செகண்ட் பார்ட்டிசிபெண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேர்ட் பார்ட்டிசிபெண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபோர்த் பார்ட்டிசிபெண்ட் ஒன் செவ
அதை சேவ் பண்ணியிருக்கேன் டேட்டாவை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அல்லது இந்த டேட்டாவை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நான் வந்துட்டு இந்த ஃபைலை எஸ்பிஎஸ்எஸில் இம்போர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த நீங்கள் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணாமல் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஃபைலை எஸ்பிஎஸ்எஸில் இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முடியாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அல்லது டேட்டா ஃபைல் அதாவது நீங்கள் எக்ஸலில் வச்சுருக்கிற டேட்டாவை அந்த ஃபைலை வந்து ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து எஸ்பிஎஸ்எஸில் ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு இம்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த ஃபைல் ஓப்பனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ்பிஎஸ்எஸில் இம்போர்ட் பண்ண முடியாது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டேட்டா வந்து என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் என்ட்ரு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த க்ளோஸ் பண்ண ஃபைல் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து இங்கே டெஸ்க்டாப்பில் இருக்குது பார்ட்டிசிபன்ட் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸலில் வந்து ஒரு டேட்டா க்ரியேட் பண்ணி அதை சேவும் பண்ணிட்டோம் குறிப்பாக அதை திருப்பி இப்போ வந்து எஸ்பிஎஸ்எஸில் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ எஸ்பிஎஸ்எஸ் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் ஃபைல் போங்க ஃபைலில் போட்டு ஓப்பன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் குளிக் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் டேட்டா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம் இந்த டேட்டா ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணோன்னே அது வந்து நம்மகிட்ட கேட்குது அதாவது டேட்டா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது சரி அந்த டேட்டா வந்து நம்ம டெஸ்க்டாப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் டெஸ்க்டாப் நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே டெஸ்க்டாப்பில் இப்போ நாம் சேவ் பண்ணுற டேட்டாவை காணுமே ஐயோ எங்கே காணாம போச்சு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இங்கே பாருங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் நம்ம சேவ் பண்ண டேட்டா இங்கே இல்லை அது ஏன் இல்லை அப்படின்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபைல்ஸ் ஆஃப் டைப் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்கு இல்லையா எஸ்பிஎஸ்எஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டாட் எஸ்ஏவி ஃபைலில் தான் வந்து இது தேடிட்டுருக்கு அப்போது நீங்கள் எந்த ஃபைலில் தேடணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும்னா மென்ஷன் பண்ணணும் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்எல்எக்ஸ் டாட் எக்ஸ்எல் எக்ஸ்ங்கிற எக்ஸல் ஃபைல் அப்படிங்கிறத நம்ம எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு சொல்லுறோம் அதை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணோன்னு பார்த்திங்களா இப்போ தெரியுது பாருங்கள் பார்ட்டிசிபன்ட் ஹைட் டாட் எக்ஸல்எஸ் ஃபைல் நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது அந்த ஃபைல் என்ன பண்ணலாம் நம்ம இப்போ கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் கொடுக்கலாம் ஓப்பன் கொடுத்தோன்னே நமக்கு இன்னொரு ஸ்க்ரீன் வருது பாருங்கள் ஓப்பனிங் எக்ஸல் டேட்டா சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பே ஒரு பேஜ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அதில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒர்க் ஷீட் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ஏன்னா நம்ம எக்ஸலில் வந்துட்டு நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷீட் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம் இல்லைங்களா இந்த நம்ம வச்சிருக்கிற இந்த டேட்டா ஒர்க் ஷீட் அதாவது பார்ட்டிசிபன்ட் ஹைட் அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா ஷீட் அதாவது எக்ஸல் ஷீட்ல எத்தனை ஷீட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்லி ஒன் ஷீட் தான் இருக்கு ஸோ அதனால இங்கே ஒரே ஒரு ஷீட் மட்டும் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுது இதில் ரெண்டு ஷீட் மூணு ஷீட் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஷீட் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் நீங்கள் எந்த ஷீட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணி அதை வந்து டேட்டாவை இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு இங்கே ரீட் வேரியபிள் நேம்ஸ் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு டிக் மார்க் இருக்குது அது கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஃபஸ்ட் ரோல தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வேரியபிள்ஸ் உடைய டேட்டாஸ் வந்து என்டர் பண்ணியிருக்கோம் வேரியபிள் நேமே நம்ம வந்து என்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம அதை வந்து டிக் மார்க் செக் மார்க்ஸ் வந்து நம்ம டிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஷீட் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்ட்டு கொடுக்கலாம் ஓகே அப்படின்னு கொடுத்தோடனே நாம் வச்சுருந்த எக்ஸல் டேட்டா வந்துட்டு நமக்கு இப்போ என்ன இருக்குன்னா எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு இம்போர்ட் ஆயிருக்கு இப்போ வேரியபிள் வியூவில் போய் பார்க்கலாம் இது வந்து டேட்டா வியூ இப்போ வேரியபிள் வியூவில் போய் பார்க்கலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ நமக்கான எக்ஸல் ஃபார்மேட்டில் இருந்த டேட்டாவை எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு நம்ம இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இப்போ மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேவ் பண்ணுறோம் என்ன சேவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேவ் அன்டைட்டில் அப்படிங்கிறத நேம் கொடுத்துக்கோங்க பார்ட்டிசிபெண்ட் பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டாட் எஸ்ஏவி ஃபைலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதே டெஸ்டாப்பில் தான் இருக்குது ஸோ நான் வந்து பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்படின்ட்டு நேம் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம்